ফার্স্ট ভিডিওতে তাহলে আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কি সেগুলো জেনে গেছি তাহলে যতটুকু জেনেছি তার মধ্যে কতগুলো সূত্র ছিল সেটা হচ্ছে সাইন থিটা সমান ওয়ান বাই কসেক থিটা কট থিটা সমান ওয়ান বাই টেন থিটা টেন থিটা সমান সাইন থিটা বাই কস থিটা কট থিটা সমান কস থিটা বাই সাইন থিটা এরকম বেশ কয়েকটা সূত্র আমরা জেনেছি তো সেই সূত্রগুলোর প্রেক্ষিতে একটা ভালো প্রশ্ন তোদের আসতে পারে পরীক্ষায় এবং সেটা কি আসবে এক নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে বা সত্য মিথ্যা হিসেবেও দিতে পারে কিরকম প্রশ্নটা না সাইন থিটা এবং কস থিটার মান একের বেশি হতে পারে না তা এইবার একের বেশি প্রশ্নটা দুভাবে আসতে পারে একটা আমি যেভাবে দিয়েছি সাইন থিটা ও কস থিটার মান কি একের বেশি হতে পারে যদি এভাবে প্রশ্ন আসে উত্তর হবে না কেন না কারণ সাইন থিটার সমান আমরা জানি লম্ববাই অতিভুজ আবার কস থিটা মানে জানি ভূমিবাই অতিভুজ এখন আমরা যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বার করছি সেটা কি ত্রিভুজ না একটা সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ সব থেকে বড় বাহু তার মানে লম্ব ভূমি এগুলো সব সময় অতিভুজের থেকে ছোট তাহলে যখন আমরা ভগ্নাংশটা বার করছি সেই ভগ্নাংশটার ওপরে রয়েছে বা লবে রয়েছে লম্ব ভূমি আর হরে রয়েছে অতিভুজ তাহলে সাইন থিটার ক্ষেত্রে লম্ব সবসময় অতিভুজের থেকে কম তাহলে লব যখন হরের থেকে কম তখন সেটার মান একের থেকে কম আবার ঠিক একইভাবে কস থিটার ক্ষেত্রে ভূমি যখন অতিভুজের থেকে কম তখন তার মানে সেক্ষেত্রেও লব হরের থেকে কম তার মানে সেক্ষেত্রে কস থিটার মানও একের থেকে কম হলো তার মানে সাইন থিটা কস থিটার মান কখনোই একের থেকে বেশি হতে পারে না তাহলে যদি প্রশ্ন থাকে সাইন থিটা কস থিটার মান একের থেকে বেশি হতে পারে তাহলে আমরা উত্তর লিখব সেটা মিথ্যা সেটা কখনো হতে পারে না কারণ এই কারণটা আমরা এখানে বলে দিলাম আচ্ছা এবার কিছু প্রয়োগের দিকে আসবো তা প্রয়োগে আসার জন্য আমাদের তোদের টেক্সট বই খোল টেক্সট বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর দুশো চুরানব্বই সেখানে আমাদের বেশ কিছু প্রয়োগ করে দেওয়া আছে অঙ্ক করে দেওয়া আছে সেগুলো একটু দেখি তাহলে সেগুলো দেখলে আমাদের আরও বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে যেরকম প্রয়োগ চার প্রয়োগ চারের পাশে আমার একটা স্টার দেওয়া আছে এই অঙ্কটা বেশ ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এক্সারসাইজের ক্ষেত্রেও কষে দেখি তেইশ পয়েন্ট একেও বেশ কিছু অঙ্ক এইভাবে আমাকে করতে হবে অঙ্কটা কি একটু দেখে নিই না বলছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের থিটা ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণের পরিপ্রেক্ষিতে সাইন থিটা ইকুয়ালস টু বারো বাই তেরো হলে টেন থিটা এবং কস থিটার মান হিসাব করে লিখি এখন আমরা কি জানি সাইন থিটা মানে জানি লম্ব বাই অতিভুজ তার জন্য সমকোণী ত্রিভুজ দরকার পাশে সমকোণী ত্রিভুজ আকার রয়েছে তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ হলো এইবার আমরা ওটাকে কে ধরে নেব তাহলে কে ধরলে ওপর থেকে কি পাচ্ছি বারো কে নিচে পাচ্ছি তেরো কে তার মানে লম্ব হয়ে গেল বারো কে আর অতিভুজ হয়ে গেল তেরো কে যেটা আমি খাতায় একবার একটু করে দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকেছি সমকোণী ত্রিভুজ একে লম্ব অতিভুজ ভূমিকোণটা চিহ্নিত করেছি চিহ্নিত করে আমরা অঙ্ক অনুযায়ী কি আসলো অতিভুজের জায়গায় আমরা লিখলাম তেরো কে আর লম্বের জায়গায় আমরা লিখব বারো কে এখন আমরা পিথাগোরাসের উপপাদ্য আগেই শিখেছি পিথাগোরাসের উপপাদ্য কি বলছে না লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজের স্কোয়ার পিথাগোরাসের উপপাদ্য কিন্তু একমাত্র এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজ স্কোয়ার এখন আমাদের যখন লম্ব আর অতিভুজ বলা থাকবে তখন আমাকে কি বার করতে হবে ভূমি বার করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ভূমিটাকে বাদিকে রেখে এই লম্বটাকে ডান দিকে নিয়ে চলে গেছি তাহলে স্বভাবতই এটা ডান দিকে চলে গেলে তখন বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা কিরকম হয়ে গেল নতুন সূত্রটা ভূমি স্কোয়ার সমান সমান কি অতিভুজ স্কোয়ার বিয়োগ লম্ব স্কোয়ার হয়ে গেল তার মানে সেক্ষেত্রে ভূমি কি পুরোটাকে বর্গমূল করে দিতে হবে অতিভুজ স্কোয়ার বিয়োগ লম্ব স্কোয়ার তাহলে এখন এক্ষেত্রে আমরা যদি বইটা খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে এই যে ভূমি স্কোয়ার ভূমি মানে কি বলেছে রুট ওভার দিয়েছে যেরকম রুট ওভার অতিভুজ স্কোয়ার বিয়োগ লম্ব স্কোয়ার অতিভুজ কত এই যে এসি আমাদের অতিভুজ লম্ব কত এবি তাহলে এসি স্কোয়ার মাইনাস এবি স্কোয়ার এসি কত ছিল থার্টিন কে তাহলে থার্টিন কে স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ কে স্কোয়ার কত হয় তেরো তেরো একশো উনসত্তর কে এর হোল স্কোয়ার মানে কে স্কোয়ার মাইনাস বারোতে বারোতে একশো চুয়াল্লিশ কে হোল স্কোয়ার মানে কে স্কোয়ার তাহলে একশো উনসত্তর কে স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ কে স্কোয়ার মানে কত হয় পঁচিশ কে স্কোয়ার তাহলে এখানে একটা লাইন একটু আমি জুড়ে দিচ্ছি রুট ওভারের ভেতরে থাকলো পঁচিশ কে স্কোয়ার তার বর্গমূল করলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে পাঁচ কে ওরা একবারে উত্তরটা লিখেছে পাঁচ কে একক হয়ে গেল তাহলে এটা আমরা কি হয়ে গেল ভূমি তাহলে ভূমিতে এখন সেক্ষেত্রে আমরা ভূমির এখানে লিখে দেবো পাঁচ কে তাহলে তিনটেই আমরা পেয়ে গেলাম 
তা আমার প্রশ্ন কি ছিল ট্যান থিটা এবং কস থিটার মান আমাকে বার করতে হবে তাহলে ফাইনালি ট্যান থিটার মান আমরা এবার বার করতে পারবো ট্যান থিটা মানে আমরা কি জানতাম জানতাম লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব কত ছিল লম্ব একটু আগে ছিল বারো কে তার মানে লিখলাম উপরে বারো কে ভূমি কত বেরোলো পাঁচ কে তাহলে নিচে লিখে দিলাম পাঁচ কে কে আর কে কেটে গেল তাহলে উত্তর হয়ে গেল বারো বাই পাঁচ তাহলে এই একইভাবে আমরা কস্তিটার মানও বার করতে পারবো কস্তিটার মানটা তাহলে কীরকম হবে কস্তিটা সমান সমান কত ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি কত পাঁচ কে অতিভুজ কত তেরো কে তাহলে লিখে দিলাম পাঁচ কে বাই অতিভুজ কত তেরো কে তেরো কে লিখে দিলাম কে কে কেটে গেল উত্তর হবে পাঁচ বাই তেরো তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো অনুপাতগুলোর মান বার করে ফেলতে পারবো একটা দেওয়া থাকলে বাকি সব কটার লম্ব ভূমি অতিভুজ এই তিনটে জানা থাকলে আমরা যে কোনো অনুপাতের মান বার করে ফেলতে পারবো তাহলে এখন আমরা আবার একটু বইয়ের দিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে একইভাবে প্রয়োগ নম্বর পাঁচ থিটা ধনাত্মক সূক্ষ্মকোণ ট্যান থিটা আট বাই পনেরো এবং সাইন থিটা কস থিটার মান একইভাবে একটা সমকোণী ত্রিভুজ নিয়েছে ত্রিভুজ নিয়ে ওই থিটা কোনটার মান আমাকে বার করতে হচ্ছে ট্যান থিটা দিয়ে সেটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্বকে আমরা এইট কে ধরে নেব ভূমিটাকে আমরা পনেরো কে ধরে নেব হয়ে গেল এখন আমাকে লম্ব আর ভূমি দিয়েছে অতিভুজ বার করতে হবে তাহলে সেটা তো আমার পিথাগোরাসের নর্মাল সূত্র দিয়ে হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার পুরোটাকে বর্গমূল করে দিলে অতিভুজ বেরিয়ে যাবে সেটা কত না এইট কে তার হোল স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন কে তার হোল স্কোয়ার চৌষট্টি কে স্কোয়ার প্লাস দুশো পঁচিশ কে স্কোয়ার যোগ করলে হচ্ছে দুশো উননব্বই কে স্কোয়ার দুশো উননব্বইয়ের বর্গমূল সতেরো কে স্কোয়ারের বর্গমূল কে তাহলে পুরোটাতে ক্যান্সার আমার আসলো সতেরো কে সতেরো কে কি আসলো সতেরো কে চলে আসলো আমার অতিভুজ এখন অতিভুজ পেয়ে গেছি তাহলে সাইন থিটা কত হবে লম্ব বাই অতিভুজ লম্বের জায়গায় কত বসাবো আটকে বসাবো অতিভুজের জায়গায় যেটা আসলো সতেরো কে 